അസ്സാം വലൈക്കും പച്ചസ് കിച്ചലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് പാത്തുമ്പച്ചോറാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലൊരു ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചുവന്ന എന്തെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയേ ഉള്ളൂ പാത്തുമ്മ ചോറ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് തരം റിഫൈൻഡർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ബേലീഫ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് പട്ടയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പട്ട ചേർക്കാഞ്ഞത് ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് വലിയ ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചോപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കനം കുറച്ച് നീളത്തിലും അരിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഏകദേശം ഉള്ളിയൊക്കെ വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതാണ് ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നാല് പച്ചമുളക് ഇവയാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ച ചുവ മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം തക്കാളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ കൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ പാത്തുമ്മച്ചോറിന് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാങ്ങി വരണം ഏകദേശം തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു പിടി കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കിലോ ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അര ടീസ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി എടുക്കുന്നത് അതിന് ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ചിക്കൻ വേവുന്നത് അതായത് മുക്കാൽ വേവാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ ിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്തു മാറ്റാം എൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലി മാറ്റാനായിട്ട് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലി ശരിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ കുറയാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എൻ്റെ ഭാഷ മാറ്റാനായിട്ട് പക്ഷേ തലശ്ശേരി ഭാഷ എൻ്റെ നാവിൽ തുമ്പിൽ തന്നെ കയറി വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഭാഷ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും ഈ അവതരണ ശൈലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും തീർച്ചയായും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണണം പൂർണ്ണമായി കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്കോ ഡിസ്ലൈക്കോ അടിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ കമൻറ്റുകളും രേഖപ്പെടുത്തണം ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം എല്ലാ ചിക്കനും എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ട ഇനി ഇതിലോട്ട് അല്പം കൂടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം റൈസിനാവശ്യമായ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ബിരിയാണി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ അഗർവാളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റൈസ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം റൈസ് വേവുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായി ഒന്നേ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാല പാകത്തിന് ഉപ്പ് അതായത് ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മസാലക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് മാത്രം മതിയാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മസാല എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും റൈസ് എന്താ എന്ന് നോക്കാം വെള്ളമൊക്കെ കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം അല്പം കുറച്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അല്പസമയം കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്പസമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു പിടി മല്ലിയല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് മല്ലിയല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഇതിലോട്ട് മല്ലിയലിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങണം ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഓയിൽ ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഓയിൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലോട്ട് ഓരോ ചിക്കനായി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മുക്കാൽ വേവോളം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെന്ത ചിക്കനാണിത് ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കനിക്ക് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ രണ്ട് വശവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി റൈസ് കുക്കായോ നോക്കാം റൈസ് പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും ചിക്കൻ എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് അല്പസമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പാത്തുമ്മച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ
ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു